，他虽然是 BL 剧，可是我觉得他不只是两个男生之间谈恋爱而已，他其实也可以包含很多很多不同情感的元素。就很希望他每一集看起来都很温暖，然后每一集都会让大家看得很开心。所以这整出戏都是想要用一种轻松可爱的方式进行。我有个礼物要给你。什么礼物啊？动房子啊，动房子耶！在耶！开始拉车子。你有是有一点横冲直撞的角色，虽然在外表上面看起来很大拉拉，很不拘小节，但是他因为在人生中发生了一些重大的改变，留下一个很大的伤口。小孩帮他填补了这个伤口，让他重新找到勇气面对之后的生活。小海是一个缺乏陪伴的一个小男生，他的生活就只有学校、阿良跟音乐。在一个意外中，跟 Neo 相遇了。这个相遇之后，好像渐渐的从 Neo 身上找到了一种安全感跟安心感。小海，为了 Neo， 你们愿意一起试试看吗？他的个性呢，就是一个想要把大家都照顾好的经纪人。然后他因为 Matt 的死，一直想把弟弟照顾好，所以导致他没有在做他自己，就是有点硬。尤其在感情上，他也是很没有自信的一个人。ซึ่งออก้าเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนไทยที่มาได้มาเรียนที่นี่ที่ไต้หวันนี่แหละครับแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกับเนียวพระเอกของเรื่องครับผมแล้วก็ได้มารู้จักกับแมทแล้วก็ลีส6ปีผ่านไปด้วยกันครับหลังจากที่แมทเนี่ยเสียชีวิตออก้าก็ได้กลับมาอีกครั้งในฐานะซูเปอร์สตาร์ครับผม最困难的地方就是音乐<笑>。前期准备的时候，因为歌曲很多，然后这些歌曲又需要很多练习跟组合各种乐器的使用，所以音乐的专业这边我就蛮仰赖 l i c t o r 他筛选又打开了。音乐站的重要性是比平常我们做原声带多蛮多的，很多片段都是因为有那段音乐才有，或是那个歌曲就是很多场合的主体。所以开了非常多次会<笑>。我其实戏剧里面最大的角色就是让男主角看起来真的对音乐这个东西是不只有自信，是很自在的。我们的要求就是你要很顺，还要去很自然去表达导演需要的那个氛围。所以那个时候要他们真的花时间去练习。这一次电视剧的部分，其实就是下了很大的功夫去训练，然后也有老师的帮忙。他录了除了织发以外，还有他弹奏的时候的样子，就是你要能够就是从肢体去享受这个音乐。那我觉得这个也是表演的时候最困难的。听得到我的心声，却听不到失措和崩溃。这个整个音乐是最完整，老师说这首。这晚上放松的，我是，开始了，开始了，开始了，结束了，拜拜，拜拜，现在我等待，现在松成这样子，对啊，刚刚哇，我刚刚脚软啊，刚刚风要跑过来，你好棒哦，我，我，真的 ，life 真的很紧张。说是一个障碍，然后在 Victor 老师的陪伴跟指导下，我好像也跨出了这个障碍。老师也用一个他非常专业的角度跟技巧，让我知道他要的是什么，然后蛮充实，也蛮具有挑战性的一段时间。特别开始欧卡是很紧张的，因为他很,很怕自己做错，所以我们后来排练的时候就请所有人，只要欧卡一上场，你们就一直尖叫，让他真的觉得台下有很多人。มีการจัดแสงจัดอะไรแบบยิ่งใหญ่มากพอผมอยู่ในเซตผมรู้สึกว่าโอ้ยยิ่งใหญ่มากดูแบบต้องทำให้มันดีอะไรเงี้ยฮะ他要弹 bass， 跟你有一点点自弹自唱的部分，那个对他来讲真的蛮难的，所以我们有找另外一个很厉害的 bass 老师去帮他。老师好帅啊！训练演员们怎么样去把剧情放到舞台动作里面？结束之后，我也没有想说还有我的事<笑>。对，但是魏飞就跑来跟我说：“哎，就是我有没有兴趣做这这个剧的配乐？”其实我觉得配乐有点像是一个乐团里面的贝斯手，就是一种你好像没有注意到他在，但是当他不在的时候，就觉得。少了什么东西？那贝斯它是一个隐藏角色，但是它就是真的不能没有它。
特别有感觉的，就是你有恐慌症发生的时候，我觉得那个变化怎么样子，利用一些单纯的音跟一些和弦的进行，让它从比较紧张转换成舒缓，这种感觉很有趣。好点了吗？一切都会没事的。谈一场完美恋爱，两个故事线算是在爱情里面很不一样，也很常见的类型，跟会有不同魅力的地方。故事里面既有浪漫爱情，但也是成长疗愈。谈一场完美恋爱，八月即将在嘎嘎乌拉拉上架，要知道这四个人最后发展到什么阶段，就记得收看哦。